ഇന്ന് ഞാനൊരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്പോഞ്ച് കേക്ക് ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇത് വെച്ചിട്ട് സാധാരണ ക്രീം കേക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഞാനിത് കുക്കറിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതൊരാൾ കമൻറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു വൈറ്റ് സ്പോഞ്ച് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുകൊണ്ടും കൂടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം ആദ്യം തന്നെ കേക്ക് ടിന് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബട്ടർ പേപ്പർ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഈ കേക്കിന് ബാറ്റർ റെഡിയാക്കി ഇതിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുക്കറിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം ഇതങ്ങ് മാറ്റി വെക്കാം പിന്നെ ഒരു വലിയ ബൗളിലേക്ക് മുട്ട പൊട്ടിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ നാല് മുട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റർ വെച്ചിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിവിടെ കാൽ കപ്പ് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മധുരത്തിനനുസരിച്ച് കുട്ടിയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം പിന്നെ ഷുഗർ നിങ്ങൾ ക്രീം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷുഗർ സിറപ്പ് ആക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആ ക്രീമിൻ്റെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് അതൊന്ന് നോക്കണം അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാനിത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വനില എസൻസ് കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി പകരം ലൈം ജ്യൂസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടും പിന്നെ ഈ മുട്ടിൻ്റെ സ്മെല്ല് ഒരു വിധം പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിതിൽ ഒരു നുള്ളു ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിരുന്നത് ഈ മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പഞ്ചസാരന് കുത്തൽ ഒഴിവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതേപോലെ ആക്കിയെടുക്കണേ ഇനി എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കുക്കറിൽ ഞാനൊരു തട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലാണ് ഞാൻ കേക്ക് ടിന് ഇതിന് മേലെയാണ് കേക്ക് ടിന് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ കുക്കറ് ചെറിയ തീയിലാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് വെക്കണം അതിനുശേഷം ഞാൻ മൈദ ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അടച്ചു വെക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന് താഴെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു തട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുത്ത മൈദ ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അരിച്ചെടുത്താൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആവും ഇവിടെ മുക്കാൽ കപ്പാന്ന് ഞാൻ മൈദ അരിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിത് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മിക്സാക്കാം എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇനിയിത് നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച കേക്ക് ടിന്നിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുക്കറിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്തിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തട്ടി കൊടുക്കാം ഹെയർ ബബിൾസ് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നേരെ കുക്കറിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം നല്ല ചൂടായിട്ടുണ്ട് കുക്കർ വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക നല്ല ചൂടുള്ളതായതുകൊണ്ട് അടച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഏറ്റവും ചെറിയ തീയിൽ തന്നെ ആക്കി വെച്ചിട്ട് ഇതൊരു മുപ്പത് തൊട്ട് നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് വരെ വെക്കുക അതിൻ്റെ ഇടയിൽ തുറന്ന് നോക്കരുത് മുപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മെല്ലെ ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കുക അന്ത അവസ്ഥ എന്ന് ചില ഗ്യാസ് അടുപ്പിൽ മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റോളം മതിയാവും അപ്പോൾ അത്ര വരെ തുറന്ന് നോക്കാണ്ടിരിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തുറന്ന് നോക്കുക ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കേക്ക് പൊങ്ങി വരില്ല അപ്പോൾ ഇത് നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മെല്ലെ ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കുക കത്തി വെച്ചിട്ടൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനി ഇതൊന്ന് വേഗം എടുത്തു മാറ്റുന്നുണ്ട് ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുക ഇനി ബട്ടർ പേപ്പർ ഒന്ന് മാറ്റിക്കൊടുക്കുക നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വനില സ്പോഞ്ച് കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കുക ഇതാ നല്ല സ്പോഞ്ച് പോലെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് സാധാരണ എല്ലാ കേക്കിനും ഉപയോഗിക്കാം ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്രീം വെച്ചിട്ട് ഏതെങ്കിലും കേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ഷുഗർ സിറപ്പ് ആക്കിയിട്ട് ക്രീം ഇട്ട് എന്താണ് അതിൽ വേണ്ടത് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ക്രീം വെച്ച് കവർ ചെയ്തിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് എടുത്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നീട് അത് കട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം ശരിക്കും ഇത് തലേ ദിവസം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ തലേ ദിവസം ഉണ്ടാക്കിയതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഒപ്പം കമൻസുകൾ അറിയിക്കണ